心吗？还疼不疼？疼。孩子呢？他睡着了，等他醒了就抱过来给你看。孩子好吗？康健吗？孩子很好，哭声响亮，白胖健壮。叶欣，你快去把纸层汤药拿来，然后把鸡丝粥热一热。玉萍一天都没吃东西了。是。玉萍，皇上啊，尽了你的位分。姐姐，我终于替你和我自己生下了个阿哥。我昨天差点以为自己熬不过来了。昨天看你九死一生，我也揪心的很啊。他们费尽心力，让我不断的近视，才导致孩子过大，差点生不下来。你一直都在。若是你不在，我肯定撑不下来，母子俱损，就碎了他们的心愿。好，你先生自虚，先不想这个，好不好？身上的种种，来日一定一一环抱在他们身上。我不能再坐以待毙，此生我一定会保姐姐还有孩子万全。我绝对不会再坐以待毙了。皇上，今儿怎么得空来钟翠宫用晚膳啊？看于平生产艰难，记挂起你和永皇永征，有两个孩子在，你辛苦了。臣妾哪里有什么辛苦啊？倒是于平妹妹这次真是千难万险生下五阿哥。是啊。皇上，您说起永皇，臣妾倒是有一事。永皇也到了该许婚的年纪了。是啊，这些日子，朕也在留意着朝中大臣们的闺秀，有几个年纪合适的，品貌端方的。不过，朕还在斟酌。永皇是个懂事的孩子，心思又细，但愿他以后的福晋，也是一个性子柔软恭顺，能够听从夫君心意的。你是他的养母，自然为他着想。臣妾心疼永皇，朝中大臣的格格们自然是好，只是哪个豪门大户没有些性子呀？便是皇上身边，也是晚常在，于平几个最为温柔体贴。你也是个性子好的人。一计推人，臣妾倒是有个人选。臣妾远房表妹的女儿伊拉里氏，比永皇小一岁，性子倒是极温柔的。嗯，这门第是小了些，不过人好最要紧，要像你一样温柔和顺。多谢皇上夸奖，臣妾敬皇上。来。主儿，皇上难得进中翠宫
，你要是想见皇上，可以去给纯妃娘娘请安啊，总比您每天自己在这画皇上强。不行，皇上又不是来找我的，我要这么没头没脑撞上去，皇上该不高兴了。怎么会呢？您总是这么画画，皇上又看不见。我只得了皇上一息的恩宠，皇上还能记得我，前年还给了我常在的位分，这已经是皇恩眷顾了。至于别的。我不敢奢求什么。洛。主累了一天一夜了，我起来了，回去赶紧好好歇着。海兰没事了，在。母亲，永皇，儿子参见母亲，快起来。都长那么高了，也长壮了，看来陈娘娘对你不错。嗯，来。跟母亲进宫去吃点点心。母亲，儿子在这儿站一会儿就好了。怎么了？儿子是趁纯娘娘和皇阿玛说话，偷偷溜出来的，不敢久留，得早些回去。哦，那你回去吧，免得纯娘娘找你了就不好了。是。母亲有空啊，就去看你。如今你长大了。三阿哥还小，你也可以帮他分担一些。儿子明白，母亲在冷宫里这些年，儿子也是担忧不止。看到母亲平安无事，儿子也放心了。那儿子先走了，回去吧，路上小心些。儿子告退。这天下毛笔出湖州，又是贡品，怎么还挑那么久啊？永皇勤于学业，臣妾总想挑些更好的虎笔给他。原本想着你回来啊，永皇应该跟着你，但一则是怕纯妃痴心，你身边少了亲近的人；二则，永皇大了，也是该成婚开府了，也没必要挪回你宫里去。皇上已经在考虑永皇的婚事了。朕正想听听你的意见。中宫嫡子未出，皇上要是给永皇这个长子配了高门大户的女儿，想必有心的人必会生事。皇上应该不会忘了当年就是有人忌惮永皇是长子，才让他受了这么多委屈吧？你的思虑啊，也是朕的思虑。朕想着，夫妻和睦就好了。也不在乎门第高低。皇上有合意的人选吗？纯妃呢，向朕举荐了她的远亲伊拉里氏，朕觉得亲上加亲也是很好的。那也好。好，那就这么定了。皇上心疼永皇。如意啊，嗯，最近在宫中有没有听到什么流言？没有啊，什么留言？没听到就好，有些胡言乱语，不必入耳。朕午后就要出宫去山西，朕不在宫里的这段日子，一切当心。臣妾会的，皇上放心。嗯。
怎么人人都躲着咱们呢？不都是因为阿若那件事儿吗？现在宫里风言风语的，难不成阿若还真变成了鬼不成？阿若死的蹊跷，今儿又是阿若的五七，民间都传五七还魂，说鬼魂要回来的。索性你别胡说。是。回宫吧，回宫。想去看望贤妃吗？听说她醒来了，就见到寝殿到处都是鬼火，受了惊吓。如今请了萨满法师，正在跳大神呢。真有鬼火吗？听说这一坤宫，人人都看见了呢。昨儿是阿若的五七，不会，不会是他来寻仇吧？胡说什么呀？上次阿若的官尊有异象就够邪门的了，现在闹什么鬼火？可人人都看见了，总不会有假吧？对了，纯妃姐姐，听说皇上把伊拉里氏许配给了大阿哥，这可真是亲上加亲的喜事啊！同喜，想来以后四阿哥长大了也会有门好亲事的。嗨。四阿哥才多大呀？这杯喜酒还早着呢，姐姐这就跟我讨来喝了。<笑>主当心，主，你没事吧？你说阿若是不是真的变成了厉鬼？翊坤宫的人是这么说的。主，其他医送来了艾叶酒，让你每日服用，可以暖身；还有一些上好的艾叶，可以禁欲，也可以做一些安神的枕头。这些。都是驱寒暖身的，快给主倒杯艾叶酒，让主尝尝。奴婢让星璇备下水，让您好好禁欲。奴婢也给您做个艾叶枕，让您睡得安稳些。贤妃这几日。都没出一坤宫吗？说是吓坏了，不敢出门。最近一直用艾草禁欲，又喝着艾叶酒，本宫觉得身子并没那么寒了。奴婢给您做好艾叶枕了，您喝了艾叶酒，正好安眠。主。今夜谁呀？怎么叫的这么起劲儿？今儿是阿若的七七了，听说一空宫门户紧闭，没人敢走动。上回贤妃受惊吓是五七，今天是阿若的七七。
高西月。来找本宫，阿若为什么来找本宫？竹儿，咱们都没有看见阿若呀。他是来找本宫的，你们自然看不见阿若。双喜去找萨满了，据说昨晚一空空没事儿，可见萨满管用。你说他为什么不去找贤妃？为什么不去找皇后，偏来找本宫？皇后娘娘是六宫之首，她那儿阳气大，所以鬼怪都不敢去找她。做鬼也欺软怕硬吗？当初也是皇后没救他，他为什么不去找皇后，偏来找本宫？竹儿，您别说了，没事的啊。我知道了，当初阿若就是怪本宫，让他顶了朱砂的罪，他肯定恨死本宫了。莫仙，你知道萨满要来扶持。咱们镇着他，镇着他。是，奴婢这就去啊。莫仙，别走，别走。心璇，你你去。嗯，是。您别怕啊。嗯、卓儿，听说贤妇宫闹鬼，一宽宫有萨满镇着，反而没事儿了。贤夫宫也闹上了，吓着谁了？还能有谁？当然是贵妃娘娘。听说，贵妃娘娘直喊着阿若追着她，可这满宫里没一个瞧见阿若鬼魂的。宫里都在传，这阿若追着贵妃做什么？莫不成，是贵妃害了她？行了，我知道了，你下去吧。是。你可都听见了？听见了。贵妃被吓着了，可别喊出什么事儿来。贵妃真要是喊出什么事儿来，也是皇后先吧。从贵妃的脉象来看，那只是受惊破重、神思混乱，可并没有什么其他的症状。难道真的是中邪了？也不像。左右，我先开几方子吧，安神他。你给贵妃娘娘先服下。还有，你们要记住，贵妃娘娘是赤足着凉，艾叶酒还得继续喝，艾叶也得继续用。奴婢记下了。好。儿，多吃点儿。您人都瘦了。吃点牛肉吧，来。主儿，您吃点饭吧。我求求你，别来找我，别来找我。吃吧。阿若，主儿没有阿若呀。快吃！主主主主主，主主，主主，主主
。主看起来今天心情不错嘛。萨满也跳过了，鬼火也就没了。鬼火没了，本宫心情就好啊，心情好了，气色就好了。那咱们今天出去走走。贵妃病了，咱们去咸福宫里瞧瞧她。好，宫中以讹传讹，闹得人心惶惶，成何体统？这宫人们闲来无事，就爱乱嚼舌根，皇后娘娘不必理会。若皇上回来，听得满宫的怪力乱神之语，岂不要责怪本宫约束不严之罪？赵姨太。奴才在，去传本宫的意思。宫中谁再敢提咸福宫闹鬼之事，一律杖责三十。奴才遵旨。皇后娘娘，既然贵妃病着，不妨咱们去瞧瞧，也不枉姐妹一场。素烈，你去叫上景色，好歹贵妃曾经照顾过她，她应该去看望。是。这都是什么呀？皇后娘，我怕。你不必待在这儿了，莲心，带公主出去。是，公主，我们出去玩。娘娘当心，这都是些什么乱七八糟的！卓，卓，是奴婢，快起来！皇后娘娘来了，奴婢扶你起来吧。娘娘来了，来了，扶你起来。娘娘。好了，你不必起来了，好好躺着。瞧你都病成这个样子了，太医过来瞧过没有？已经来过了。恭请皇后娘娘、嘉嫔娘娘照一照吧。这是什么呀？主儿总是看到阿若出现在咸福宫，让出入的人都照一照，免得不干净的东西附在人身上跟进来。荒唐！鬼还没来，自己倒把自己吓成这个样子。拿下去！不是，你们怎么不相信呢？娘娘，阿若天天都来找臣妾，她有时候。有时候就站在那个饭桌前头，有时候，有时候就站在那神妾的床头。住嘴！嘘！你身为贵妃，居然在宫中闹出这么不堪的东西。贤妃也是吓坏了，但只是找来萨满法师过来做做法事就罢了，偏偏只有你这儿弄得乌烟瘴气的。可不敢这么说。再瞎说，有阿如又该来了。本宫已经问过了，贤福宫。除了你之外，压根没有人见过阿若，只有你才胡言乱语。不是的